నమస్తే వెల్కమ్ టు చిత్ర సినిమా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ మనం ఒక్కసారి సినిమా చూడడం స్టార్ట్ చేస్తే మన మూడ్తో సంబంధం లేకుండా ప్రేమో ఆనందమో బాధో కోపమో లేదా సామాజిక అంశమో కో ఇలా ఎటువంటి భావోద్వేగాన్నైనా భావాన్నైనా మనకు తెలియకుండానే మన మనస్సు పొరల్లోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది సినిమా అయితే ఆ భావాలు ఆ భావోద్వేగాలు సినిమా చూస్తున్నంతసేపే ఉంటాయా ఆ తర్వాత కూడా వెంటాడతాయా ఎంతకాలం వెంటాడుతాయా అనేది సినిమాపై ఆ దర్శకుడిపై ఆధారపడి ఉంటుంది అటువంటి సినిమా రంగంలో అతి కొద్ది సినిమాలతోటే మంచి దర్శకులుగా ముఖ్యంగా సమాజం పట్ల బాధ్యత ఉన్న దర్శకులుగా పేరు తెచ్చుకున్న డైరెక్టర్ గోపి గణేష్ పట్టాభి గారు ఆయన ఈ రోజు మన గెస్ట్ మరి ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా ఆయనతో మాట్లాడేద్దాం నమస్కారం గోపి గణేష్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు పిలవగానే మా దూరదర్శన్ యాదగిరికి రావడం నిజంగా మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది పిలిచినది నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది దీని మీద నాకు చాలా ప్రేమ ఉంది దూరదర్శన్ మీద ఓకే మీరు సినిమా ప్రపంచంలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తారు అంటే కెమెరాతో వచ్చారు సినిమాటోగ్రఫీ తర్వాత దర్శకత్వం అంటే మీరు తిరిగిందంతా ఈ లైన్లోనే సినిమా అనే లైన్లోనే తిరిగారు బట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బాక్సెస్లో ట్రై చేస్తారు సినిమా మీద ప్రేమ సినిమాల్లోకి రావాలన్న మక్కువ దీనికి బీజం ఎక్కడ పడింది అసలు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నాకు అంటే నేను చాలా పల్లెటూరు నుంచి వచ్చాను అక్కడ సినిమాకి నేను చాలా దూరంగానే ఉన్నా మెయిన్ అంటే మాకు థియేటర్స్ కూడా చాలా దూరమే మాకు అందుబాటులో ఉన్నదంటే దూరదర్శనే ఆ టైంలోని దూరదర్శన్లో ఆ యాక్టర్స్ ఎవరైతే మళ్ళీ ఉంటారు మాములుగా అంటే ఇప్పుడు ఫిల్మ్ యాక్టర్స్కి ఎంత క్రేజ్ ఉండేను దూరదర్శన్లో యాక్టర్స్ కూడా అంతే క్రేజ్ ఉండేది మాకు దా అంటే దగ్గరలోనే ఏంటంటే ఒక షూటింగ్ జరిగింది పుష్కరాలు అని షూటింగ్ జరిగింది ఆ షూటింగ్లో శిల్ప గారు అక్కడికి వచ్చారు అనమాట దూరదర్శన్ శిల్ప గారు అక్కడికి వచ్చారు వచ్చినప్పుడు నేను ఒక ఆటోగ్రాఫ్ కోసం చిన్న కార్డు ఏదైతే డిజైన్ చేసి ఇచ్చానో ఆ డిజైన్ చూసి ఆర్ట్ని ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో నాకు జేఎన్టీయు అని హైదరాబాద్లో ఇలాగ కాలేజ్ ఉంటుంది అక్కడ దాంట్లో ఒక అంటే ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది అనమాట అంటే నేను అలా ఆర్ట్ కోసం రావాలనుకున్నాను హైదరాబాద్కి అయితే అప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఇండస్ట్రీ మీద చాలా క్రేజ్ ఉంటుంది కానీ నేను ఆ యాంగిల్లో ఆలోచించలేదు మెయిన్ అంతా అంత అంటే ఒక ఫైన్ ఆర్ట్ నేర్చుకోవాలనే దాంతో ఉండే అంత అయితే ఇక్కడికి జై ఆమె తర్వాత దాని ఎంట్రన్స్ పడినప్పుడు ఆమె చాలా ఒక ఒక సిస్టర్ లాగా నాకు లెటర్ రాయడం జరిగింది అదే నోటిఫికేషన్ పడింది అప్లై చేసుకోమని చెప్పి అయితే నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఇంకొంచెం బెటర్ ఆప్షన్ ఫోటోగ్రఫీ ఉంది అని అనిపించింది అంటే అది అది బెటర్ అలా అనిపించింది అంత అంటే ఆర్ట్ నేర్చుకోవచ్చు ఫోటోగ్రఫీ కూడా అని ఫోటోగ్రఫీలో జాయిన్ అయ్యాను అలా అలాగే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే శిల్ప గారు నేను అంటే అంటే ఇటు ఈ ఇండస్ట్రీ వైపు మాదర్ మదర్ ఫాదర్ ఇద్దరు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే అది కాకుండా నేను ఒక వేరే ఒక ఆర్ట్ ఫామ్లోకి రావడానికి అయితే మెయిన్ శిల్ప గారు కారణం అది నేను అంటే ఈ జర్నీలో ఎక్కడ చెప్పలేదు అసలు దూరదర్శన్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు దూరదర్శన్ వచ్చినప్పటికీ నాకు ఒకసారి నాకు అంటే ఈ దూరదర్శన్ ఛానల్లో ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినప్పటికి అసలు జరిగిన మూలం ఎక్కడ పడింది అనేది ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటే అదే మీ పేరు గోపి గణేష్ పట్టాభి అవును పట్టాభి ఎందుకు అసలు ఏంటి అది అది నాన్నగారి పేరు అండి పట్టాభి అంటే నేను బ్లఫ్ మాస్టర్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయనకి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ చనిపోయారు ఆయన అప్పుడు అంటే ఆయనకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ అంటే నన్ను ఎప్పుడు సపోర్ట్గా నిలబడ్డాను నేను ఏం చేయాలన్నా అంటే ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్తాను అన్నప్పుడు విలేజ్లో సాధారణంగా ఒప్పుకోరంత కానీ దానికి సంబంధించిన ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ చేయడానికైనా దేనికైనా అంటే ఆ డిపార్ట్ అంటే మెయిన్ ఇద్దరు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో ఉండి కూడా నన్ను సపోర్ట్ చేశారు ఆయన ఎప్పుడు నాతో అంటే నాది ఏ చిన్నది నేను చేసినా ఏ యాడ్ చేసినా ఆయన చాలా మురిసిపోతూ ఉండేవారు అనమాట చాలా సంతోష అంటే నేను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ చేసినప్పుడు ఇదంతా ఆయన కరెక్ట్గా ఆ బ్లఫ్ మాస్టర్ ఫిల్మ్కి సెట్స్ మీదకి వెళ్ళే ముందు కొంచెం క్యాన్సర్తో చనిపోయారు అనమాట ఇంకా అప్పుడు నేను అంటే ఆయన ఎప్పుడు నాతో ఉండాలని ఆ పేరు నాతో జాయిన్ చేసుకున్నాను ఇంకా ఆ ఫిల్మ్ నుంచి గోపి గణేష్ పట్టాభి అనే పేరుతో నేను కంటిన్యూ అవుతూ ఉన్నాను అంత సినిమాటోగ్రఫీ అంటే జేఎన్టీయూలో మనం వెళ్తే వేల మంది ఏవో ఒక కోర్సులు చేసి బయటకు వస్తుంటారు ముఖ్యంగా ఈ ఫైన్ ఆర్ట్స్లో అందరికీ అంతో ఎంతో సినిమాలకు రావాలని కళ ఉంటుంది కానీ ఎంతమంది వస్తారనేది లక్ మీరు సినిమాటోగ్రఫీ కెమెరాలో పని నేర్చుకున్నప్పటికీ సినిమాకి రావడం అంటే అంత ఈజీ కదా అందులో మీరు అన్న ఒక విలేజ్ నేపథ్యం నుంచి ఎలా ఫస్ట్ డోర్ ఎక్కడ నాకు చేశారు మీరు రెగ్యులర్గా నేను కాలేజ్
వాళ్ళ ఇండస్ట్రీకి రావడానికి కానీ లేదంటే సినిమా సంబంధించిన ప్రమోషన్ సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ ఏమైతే ఉంటాయో ఆ పబ్లిసిటీ పోస్టర్స్ సంబంధించిన ఇవన్నీ స్పెషల్ పోర్ట్ఫోలియో చేస్తూ ఉండేవాడిని ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్యారలల్గా యాడ్స్ చేసేవాడిని ఆ యాడ్స్ చేస్తున్న టైంలో మెయిన్ నాగబాబు గారుకి వాళ్ళ టచ్ టోన్ యాడ్ ఏజెన్సీ అని ఉండేది అనమాట చిరంజీవి గారి బ్రదర్ నాగేంద్రబాబు గారికి ఆయన వాళ్ళ పాప నేహాకి నేను తీసిన ఒక పోర్ట్ఫోలియో చూసి అసలు నువ్వు ఉండవలసింది అక్కడ కాదని చెప్పి ఇటు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి తీసుకొచ్చారు ఫోటోగ్రఫీ డిపార్ట్మెంట్లో జాయిన్ చేశారు అనమాట కె దత్తు గారి దగ్గర అస్టిన్ కెమెరామెన్గా జాయిన్ చేశారు నువ్వు అంటే నీ అంటే నీ కంపోజిషన్స్ బ్లాక్స్ అవి అంతా చాలా బాగుంది నీ ఫోటోగ్రఫీలో అంతా నువ్వు ఉండవలసిందే ఇక్కడ అని చెప్పి అడ్వర్టైజింగ్ని తీసుకొచ్చారు ఆయన యాడెన్స్లో సంబంధించిన యాడ్స్ అని నాకు ఇచ్చేవారు అంతా ఆ యాడ్స్ చేస్తున్న టైంలో అంటే ఫోటోగ్రఫీలో కంప్లీట్గా ఫోటోగ్రఫీలో ఉన్నాను నేను అలాంటి ఆ టైంలో ఫోటోగ్రఫీలో చాలా బ్లాక్ బుక్స్ అని ఉంటాయి చాలా కాస్ట్లీ బుక్స్ అనమాట అంతా అయితే ఆ బుక్స్ ఎప్పుడు అంటే ఇప్పుడు అంటే ఎయిట్ టు టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఆ టైంలో అంటే చాలా లాంగ్ బ్యాక్ ఆ టైంలో వాటిని కొనాలి అని అంటే మనీ పెట్టడానికి మనసు ఒప్పేది కదా అసలు కానీ వాళ్ళ అని ఒకటి బ్యాగ్ పెట్టలు ఉండేది అందులో కొన్ని బుక్స్ ఉండేవి అనమాట వాళ్ళ అయితే మనం వెళ్ళి చూసి చదువుకుని అక్కడ పెట్టేసి వచ్చేయచ్చు అంతా అలాగే ఒకరోజు వెళ్ళి చూసుకొని చదువుకొని వచ్చేస్తూ ఉండేవాడిని నేను మామూలుగా అంతా అలాగా ఒక రోజు వెళ్ళినప్పుడు ఆ బుక్ లేదు అక్కడ ఆ బుక్ లేదు అంటే చూస్తే డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ గారు కౌంటర్లో దానికి మనీ పే చేస్తూ ఆ బుక్ తీసుకుంటున్నారు అనమాట అయితే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేను అప్పటికే ఆయన ఫస్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తూ ఉన్నారు నేను ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకున్నా అంత అలాగే నేను అడ్వర్టైజింగ్ ఇలా యాడ్స్ అయ్యి చేస్తూ ఉంటాను నేను ప్రతిరోజు వచ్చి ఇక్కడ చూసుకుంటూ ఉంటాను ఈ బుక్ ఇది ఈరోజు మీరు కొనుక్కుని వెళ్ళిపోతున్నారు అలాగే అంటే ఆయన ఏం పర్లేదు ఇప్పుడు కూడా నా నా ఆఫీస్ పలానా ప్లేస్లో ఉంటుంది పలానా అడ్రస్ ఇది నా కార్డు ఇది నా ఫోన్ అప్పటికి అంటే అప్పటికి ఇంకా ఈ ఫోన్స్ రాలేదు పేజర్స్ ఉండే నా పేజర్ నెంబర్ ఇది ఎనీ టైం ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ ఎలా చదువుకుంటున్నావు వచ్చి హ్యాపీగా అక్కడ చూసుకుని వెళ్ళొచ్చు నువ్వు అలా అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అనమాట అలాగా ఆయన తర్వాత ఆయన చేస్తున్న ఫిల్మ్కి నన్ను స్పెషల్ పోర్ట్ఫోలియో చూస్ చేయడానికి పిలిచారు అని ఆయన తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత గుర్తుపెట్టుకుని నా ఆయన నాకు మెసేజ్ చేశారు ఒకసారి ఆఫీస్కి రమ్మని చెప్పి ఆఫీస్ అంటే నేను ఎప్పుడు ఆ బుక్ కోసం వెళ్ళలేదు కానీ ఆయన మెసేజ్ చేసినప్పుడు వెళ్ళాను వెళ్తే ఆయన చేసే నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతుందో ఆ ప్రాజెక్ట్ నన్ను స్పెషల్ పోర్ట్ఫోలియో షూట్ చేయమన్నారు ఆ స్పెషల్ పోర్ట్ఫోలియో షూట్ చేస్తున్న టైంలో ఆయనతో చాలా మంచి ఇంటరాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోకుండా దాని తర్వాత దాని తర్వాత శ్రావణి సుబ్రహ్మణ్యం అని ఒక ఫిల్మ్ జరిగింది ఆ ఫిల్మ్కి నేను అస్టెంట్ కెమెరామెన్ వర్క్ చేశాను అనమాట వర్క్ చేశా అప్పటికి దత్తు గారి దగ్గర బావుగారు బాగున్నారు ఆ స్నేహం కోసం ఈ ఫిల్మ్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాను అస్టెంట్ కెమెరామెన్గా పూరి గారితో వర్క్ చేసే అవకాశం దొరికింది శ్రావణి సుబ్రహ్మణ్యం అది ఆ ఫోటోగ్రఫీలో చేస్తున్న టైంలో అంటే మెయిన్ అక్కడ ఎప్పుడు కూడా యాక్షన్ కంటిన్యూటీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది మైన్ షార్ట్ కంటిన్యూటీ యాక్షన్ కంటిన్యూటీ అంటే ఫోటోగ్రఫీ సంబంధించిన వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా షార్ట్ కంటిన్యూటీ చూసుకుంటారు మెయిన్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా యాక్షన్ కంటిన్యూటీ చూసుకుంటారు అంతా నేను యాజ్ అస్టెంట్గా షార్ట్ కంటిన్యూటీతో పాటు యాక్షన్ కంటిన్యూటీ కూడా చెప్తూ ఉండేవాడు అనమాట ఓకే అది సార్ చూసి ఆయన నువ్వు ఉండవలసింది అందులో కాదు ఇందులో అని అన్నారు అలాగే ఒక్కొక్క స్టెప్ అంటే పెయింటింగ్ అనుకున్నది ఫోటోగ్రఫీ ఫోటోగ్రఫీ నుంచి సినిమాటోగ్రఫీ సినిమాటోగ్రఫీ నుంచి డైరెక్షన్కి అలాగే స్టెప్ బై స్టెప్ మారుతూ ఇప్పుడు తర్వాత ఆయన ఆయన డిపార్ట్మెంట్లో డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట అలా జర్నీ అలా జరిగింది మీరు ఒకటి సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు చాలా పర్టికులర్గా పర్ఫెక్షన్ మీరు అనుకునేది దొరికేదా ఆక వెతుకుతుంటారని మేము విన్నాం అందులో భాగంగానే సునీల్ కశ్యప్ గారిని వేటాడిన విధానం ఆయన దొరికించుకోవడం కదా అది ఎలా జరిగింది సునీల్ కశ్యప్ లాంటి ఒక వెరీ టాలెంటెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇండస్ట్రీకి ఆల్మోస్ట్ మీరు పరిచయం చేసినట్టుగాని అది ఏమైందంటే నాకు ఒక టూ ప్రాజెక్ట్స్ చేసిన తర్వాత పురి గారు ఇంకా నువ్వు డైరెక్షన్లో పని చేయొద్దాను అన్నారు అనమాట ఇంకా అంటే రెండు అంటే గట్టిగా చెప్పాలంటే టూ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా పూర్తి చేయనివ్వలేదు అంటే చేసిన వర్క్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే మా నాన్నగారు ఎప్పుడో మాట చెప్తుండేవారు అది నాకు చాలా ఇష్టం మామూలుగా అంటే ట్రాక్ మీద ఉన్నప్పుడు పరిగెట్టి కూడా చాంపియన్ అని అంటే అంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైతే పనిలో ఉన్నామో అందులో
మన ఊర్లో నువ్వు అంతకన్నా ఉషేన్ బోల్డ్ కన్నా స్పీడ్గా పరిగెట్టినా నువ్వు ఛాంపియన్ కాలేవు మెయిన్ అంతే అంటే 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 అది ఆ ట్రాక్ అనేది ఏదైతే ఎనీథింగ్ నువ్వు చేసే ఎనీ అంటే ఏ పని అయినా అది ఫోటోగ్రఫీ అవ్వచ్చు డైరెక్షన్ అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు నీ శక్తి మొత్తాన్ని పెట్టమని చెప్తూ ఉండేవారు అనమాట అది నాకు చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండేది అది అవార్డ్ అలాగా నేను ఆ ఫోటోగ్రఫీలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు నేను మ్యాక్సిమం నేను ఉన్న దాంట్లో ప్రియారిటీ నా ఫస్ట్ ప్రియారిటీ అదే ఉండేది అలా డైరెక్షన్లో కూడా అలానే ఉండేది ప్రియారిటీ అది ఆయన బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండేవారు కానీ అంటే నా పని నేను మా ఫాదర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీద నేను చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉండాను తర్వాత ఆయన ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మూవీ తర్వాత ఆయన వద్దు నువ్వు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వద్దు ఇంకా మానేసేయని అన్నారు అని అంటే ఇదేంటి అసలు అంటే అంటే సినిమా సినిమా టిక్ లాగే జరిగింది అంతా ఎందుకనంటే నేను నువ్వు సినిమా హ్యాండిల్ చేయగలవు నువ్వు నువ్వు డైరెక్ట్ చేయగలవు ఫోటోగ్రఫీ ప్లస్ డైరెక్షన్ రెండు ఇది ఉంది కాబట్టి నేను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను ఈ సినిమా నువ్వు కత్త ఐడి చేసుకోవాలన్నారు అని అన్నారు అంటే తర్వాత నాకు కొంచెం అంటే అంటారు కదా ఏదైనా ఒకటి సాధించాలంటే ముందు దానికి కావాల్సిన అర్హత సంపాదించాలని అంటారు కదా మైన్ కానీ నాకు కొంచెం భయపడ్డాను నేను అంత అంటే ఒక ఒక ఫిల్మ్ని అంటే అప్పటికి నేను యాడ్స్ చేసేవాడిని అంత ఒక టెన్ సెకండ్స్ థర్టీ సెకండ్స్ యాడ్స్ చేసేవాడిని అంత వాటి వరకు ఒక షో రీల్స్ చేసేవాడిని అంత దాని వరకు నా స్ట్రెంగ్త్ ఓకే కానీ ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఒక కథని అంటే క్యారీ చేసి దాన్ని అంటే ఒక ఒక రౌండ్ అప్ చేసి జస్టిఫికేషన్ చేయగలనే నమ్మకం ఉండేది కాదు మెయిన్ కొన్ని రోజులు ఆగి చేద్దామని అనుకున్నాను నేను అయితే ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ పురి గారు నాకు వేరు వేరు కథలు చెప్పారు కథలు ఇచ్చారు ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఆయన ముందుకు వచ్చారు అంత కానీ ప్రతిసారి నేను ఇదే కారణం ఇది చెప్తూ ఉండేవాడిని ఒకసారి ఇది ఏదైతే ఇది ఇప్పుడు ఈ ఫిల్మ్ సునీల్ కశ్యప్తో చేసిన ఫిల్మ్ ఏదైతే ఉందో అంటే మెయిన్ రోమియో అని ఒక కథ చెప్పారు ఆ కథ చెప్పినప్పుడు కథ చాలా నచ్చింది అది మొత్తం దాని బ్యాక్ డ్రాప్ మొత్తం యూరోప్ అనమాట అంటే ఇటలీ స్విట్జర్లాండ్లో ఇద్దరు లవర్స్ మధ్య జరిగే కథ ఓన్లీ టూ క్యారెక్టర్స్ అక్కడ యాంబియన్స్ మెయిన్ అక్కడ కంప్లీట్గా నేను అడ్వర్టైజింగ్లో ఉన్నాను కదా ఆ యాడ్ ఫిల్మ్ లాగే ఆ ఫిల్మ్ని విజువల్స్ని తీయాలని అనుకున్నాను దానికి ముందు ఒక నాకు చాలా ఇష్టమైన ఒక నలుగురు ఐదుగురు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ మ్యూజిక్ చేశారు దానికి అందరూ అంటే దాన్ని నన్ను ఒక బ్రదర్ లాగా ట్రీట్ చేసేవారు అంటే పూరి గారితో వర్క్ చేయడం వల్ల ఆయన దగ్గర ఆయనతో వర్క్ చేసిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అంతా వాళ్ళ పేర్లు వద్దు కానీ వాళ్ళందరూ నన్ను అంటే చేసిన మ్యూజిక్ ఎక్కడో నేను ఆ లొకేషన్ నేను ఇప్పుడు ఏదైతే అట్మాస్ఫియర్లో తీస్తున్నానో ఆ అట్మాస్ఫియర్ని అది అండర్లైన్ చేస్తుందని అనిపించలేదు అలాంటి ప్రాసెస్లో ఒక సునీల్ది ఒక ఏంటంటే ఏఆర్ రెహమాన్ దగ్గర వర్క్ చేస్తూ ఉండే తన కొన్ని సాంగ్స్గా వర్క్ చేసాడు తన సౌండింగ్ నాకు చాలా నచ్చింది చిన్న ఫ్యూజన్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ నచ్చింది అప్పటికి నలుగురిని మార్చాను మార్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ఐదో పర్సన్ని మార్చడానికి వెళ్ళినప్పుడు పూరి గారి దగ్గరికి ఆయన ఫస్ట్ నన్ను చూసి అంటే నీ నీ సినిమా ఎంత నీ బడ్జెట్ ఎంత నువ్వు ఎందుకు ఎంతమందిని మారుస్తున్నావు అని అన్నారు అంటే ఒక్కసారి తింత చూడండి సార్ అలా అని చెప్పి చూపించాను అనమాట తనకు సంబంధించిన తను చేసిన ఒక వర్క్అవుట్ చూపించా ఆయన ఒకసారి ఆగి వీడు శాస్త్రం తెలిసినట్టు పెట్టేసుకుని నన్ను అన్నారు అలా సునీల్ ప్రాజెక్ట్లోకి వచ్చాడు అంటే ఇంత చెప్పాల్సి వచ్చింది నాకు మీరు రోమియో ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అది కూడా పూరి జగన్నాథ్ గారు ఆయన స్టోరీ 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 అయిన డైలాగ్స్ అయినా వాళ్ళ తమ్ముడే హీరో అవునండి ఎందుకు కృతజ్ఞత భావంతో వాళ్ళ తమ్ముడిని ఎంచుకున్నారా మీరు యాక్చువల్ మేమిద్దరూ పూరి సార్ దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేసాం అంటే డైరెక్షన్ లో పనిచేసిన ఇద్దరు ఇడియట్ ఫిల్మ్ కి ఇద్దరు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ గా థాయిలాండ్ ఒకటే ఫ్లైట్ లో పక్క పక్క సీట్లు వెళ్ళాం తర్వాత రోమియో ఫిల్మ్ కి యూరోప్ కి వెళ్ళినప్పుడు తన హీరోగా నేను డైరెక్టర్ కి వెళ్ళాను అనమాట చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అదంతా మంచి ఫ్రెండ్ అంటే యాక్చువల్ ఏంటంటే తను నాకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మెయిన్ నాకు తను డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాడు అంతా ప్లస్ పూరి సార్ ఈ సబ్జెక్ట్కి తను బాగుంటాడని చెప్పినప్పుడు నాకు ఎందుకంటే తన తన దృష్టిలో పెట్టుకుని మేము చేసాం అనమాట ఆ లైన్ అది యాక్చువల్ కథ అది తను పర్ఫెక్ట్ ఉంటాడని చెప్పి ముందుకెళ్ళాను మీ ఫస్ట్ సినిమా మీరు భయంగా చేయగలుగుతానో లేదో అనుకొని చేసిన సినిమా ఫైనల్గా మీరు చూసుకున్నప్పుడు నేను చేయగలుగుతాను అనే ధైర్యం వచ్చిందా మీకు చాలా ధైర్యం వచ్చింది అసలు చాలా ఎందుకంటే అది అప్పట్లో అది ఒక చిన్న ట్రెండింగ్ అయ్యాయి అనమాట ఎందుకంటే ఓన్లీ సిక్స్టీన్ పీపుల్ ఇంక్లూడింగ్ హీరో హీరోయిన్ పదహారు మంది నో లైట్
కానీ లాస్ట్ మినిట్లో నాకు అంటే నాకు ఫోటోగ్రఫీ అంటే నాకు ఇచ్చిన దాంట్లో నేను మ్యాక్సిమం పర్ఫెక్షన్ కోసం చూస్తా వన్స్ నేను కెమెరా పట్టుకోవడం జరిగితే నేను డైరెక్షన్ వదిలేస్తానని నాకు చిన్న భయం వచ్చింది అప్పుడు పీజీ విందా అంటే నా జూనియర్ కాలేజీలో జేఎన్టీలో తనకి ఆ ఫిల్మ్తో చాలా మంచి బ్రేక్ దొరికింది అంతా అలా అలాగే అప్పుడు లాస్ట్ మినిట్లో తనని తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట ఆ ఫిల్మ్కి అక్కడ లొకేషన్లో అంటే మెయిన్ అటు తిరిగి ఫిల్మ్ చేసి వచ్చిన తర్వాత ఒక పదహారు మందితో ఒక ఒక లిమిటెడ్ బడ్జెట్లో అలా తీసుకురావడం అనేది నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది అంటే ఒక రకంగా దాన్నే ఛాలెంజ్గా తీసుకుని అంతకుముందు ఒక త్రీ ఫోర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చినా ఆయన నేను స్టెప్ తీసుకోండి ఇది చేసి చూద్దాం పదహారు మందితో సినిమా తీద్దారనే దాంతోనే చేసాము మేము పెట్టిన బడ్జెట్ శాటిలైట్లోనే డబ్బులు వచ్చింది అనమాట అంత మీరు అంటే ఎవరైనా కూడా ఒక ఒక జానరీ ఇది స్టార్ట్ చేయగానే స్టార్టింగ్ జర్నీ మొదటి అడుగులు రిస్క్ జోన్లోకి వెళ్ళొద్దు అని ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫిల్మ్తో వెళ్తారు మీరు కట్ చేస్తే సంబంధం లేకుండా రోమియోతో సంబంధం లేని బ్లఫ్ మాస్టర్ తీశారు ఇది ఒక రకమైన ఎక్స్పెరిమెంటే మీరు ఈ ఇండస్ట్రీలో మళ్ళీ అసలు సినిమా లాంటి ప్రపంచంలో ఇటువంటి ప్రయోగాలు చేయడం అనేది రిస్క్ ఎందుకు బ్లఫ్ మాస్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది నాకు బేసిక్గా అది ఒకటి ఉందండి అంటే మా నేను ఎక్కువ కొంచెం మా తాతగారి దగ్గర చిన్నప్పుడు మా తాతగారి దగ్గర పెరిగాను మెయిన్ ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నా మీద చాలా ఉంటుంది అంతా అంటే తర్వాత కొన్ని రోజులు తర్వాత కృష్ణ టీ కృష్ణ గారి ఫిలిమ్స్ చాలా ఇష్టం ఉండేది నేను టీ కృష్ణ గారి ఫిలిమ్స్ అప్పుడు చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయేవాడిని అంత తర్వాత ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన ముందు స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ డేస్లో శంకర్ గారు ఒక అంటే ఒక కంప్లీట్ పీక్స్లో ఉండే శంకర్ గారు తమిళ శంకర్ గారు అయితే మెయిన్ అంటే ఇప్పుడు ఓకే ఎంటర్టైన్మెంట్ నేను ఆల్రెడీ అడ్వర్టైజింగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ దాంట్లో చాలా చూసి వచ్చాను కానీ ఇది ఒక పవర్ఫుల్ మీడియా అంటే సినిమా అనేది చాలా పవర్ఫుల్ మీడియా దీంతో ఓకే ఆ ట్రాక్స్లో చెప్పేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అంత పక్కన ఎవ్రీ డే న్యూస్ పేపర్లు ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఛానల్స్లో ఏదో న్యూస్లో చూస్తున్నప్పుడు ఆడు మోసపోయాడు వీడు మోసపోయాడు ఇలా మోసపోయాడు ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా న్యూస్ వస్తూ ఉండేది అంత అంటే నేను ఆ ఫిల్మ్లోనే ఒక డైలాగ్ కూడా రాసా మోసపోయిన చెప్పడం కూడా ఫ్యాషన్ అయిపోయింది అని చెప్పి ఆ జడ్జి గారితో చెప్పించా అంత మెయిన్ ఒక మెయిన్ ఆ కోర్టు జడ్జి ఎవరు అయితే ఆయనతో చెప్పించా అయితే ఇలాగా ఎవ్రీ డే వస్తున్న ఇన్సిడెంట్స్ అన్నిటిని ఏమైతుందో మనము ఒక 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 సెల్యులైట్ లాగా చెప్తే అట్లీస్ట్ ఇది చూసిన వాళ్ళు అంటే ఇది ఏదో మార్పు చే ఇది చేసేస్తుందని పక్కన పెడితే ఇది చూసిన వాళ్ళు డెఫినెట్గా అరే మనం ఇలాంటి గ్రీడీగా అంటే అత్యాశ పోకూడదు అనే ఒక ఆలోచన డిఫినెట్గా ఇస్తుందని నేను ఆశపడ్డాను దానివల్ల అంటే ఆశపడ్డాను కాదు అంటే ఇప్పుడు స్టిల్ ఇప్పుడు కూడా నేను అది ఆ ఫిల్మ్ చూసిన చాలామంది అది చెప్తూ ఉంటారు అనమాట అంటే సొసైటీలో కొంచెం ఆ ఫిల్మ్ చూస్తే ఎవరైనా ఈజీ మెనీ కోసం ఒకసారి ఒకసారి ఆలోచిస్తారు అరే ఆ సినిమాలో చెప్పినట్టు ఏమైనా జరుగుతుందేమో అని చెప్పి అది చెప్పాలనుకున్నాను నేను గట్టిగా ఆ ఫిల్మ్తో సత్యదేవ్ సినిమా ప్రస్థానంలో తనకున్న సినిమాలో టాప్ లిస్ట్లో పెడితే బ్లఫ్ మాస్టర్ ఉంటుంది తన లైఫ్ లేదా సినిమా జర్నీని కొంచెం టర్న్ చేసింది అనుకోవచ్చు అప్పటిదాకా తనకున్న ఒక టైప్ ఆఫ్ ఈయన సత్యదేవ్ ఇలా చేస్తారు అనకుండా ఇంత బాగా యాక్ట్ చేయగలుగుతాడా తన డైలాగ్స్ పర్టికులర్గా సన్యాస్ గేట్ వేసిన తర్వాత ఆ డైలాగులకి విజిల్స్ డైలాగ్స్ రాసింది కూడా మీరే కదా సత్యదేవ్ మీద మీకు అంత నమ్మకం ఎందుకు వచ్చింది ఎంతోమంది హీరోస్ ఉండగా నమ్మకం కాదండి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మెయిన్ తను అంటే డెఫినెట్గా తను వెరీ టాలెంటెడ్ నో డౌట్ అందులోనే నేను ఆ ఫిల్మ్లో ఒక కామన్ మ్యాన్ని చూడాలనుకున్నా మెయిన్ అంటే మనం రెగ్యులర్గా ఒక కామన్ మ్యాన్ బయట మనకి ఎన్నో సందర్భాల్లో ఎన్నోసారి సర్ప్రైజ్ అవుతుంటాం మన పక్కన మనని మాట్లాడే ఒక మనిషి అలాంటి ఒక కామన్ మ్యానే ఆ క్యారెక్టర్ లీడ్ చేయాలని అనుకున్నా ప్లస్ డైలాగ్స్ ఇప్పుడు మీరు డైలాగ్స్ అంటున్నారు కదా డైలాగ్స్ కాదా మెయిన్ ఏంటంటే వాడుకు భాష మనం రెగ్యులర్గా మాట్లాడుకునే మాటలనే ఒక ఒక సె ఒక సెవెంటీ ఎంఎం స్క్రీన్ మీద కొంచెం 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 ఓల్టేజ్ యాడ్ చేసి చెప్తే ఎలా ఉంటుంది చూడాలనుకున్నా మెయిన్ మెయిన్ తనతో ఒకటి ఏంటంటే తనకు విపరీతమైన మెమరీ విపరీతమైన మెమరీ అంటే ఒక త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ షూట్ చేసిన దానికి కూడా స్క్రిప్ట్ పేపర్ లేకుండా డబ్బింగ్ చెప్పగలడు అనమాట అంటే ఆ టైమింగ్ అంత మెమరీ ఉంది తనకి అంత అది నేను ముందు తను మేము ఇద్దరు కలిసి వేరే ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలనుకున్నాం అయితే ఆ ప్రాజెక్ట్ ముందుకు వెళ్ళలేదు అంత కానీ అప్పుడు నేను ఒక షోరీలు షూట్ చేశాను అనమాట షూట్ చేసినప్పుడు నాకు తన స్ట్రెంగ్త్ అర్థమైంది అది కంప్లీట్ టపోరీ రోల్ అది అంత అది అది అక్షయ్ కుమార్
ఎయిట్ టు నైన్ మంత్స్ నేను కొట్లాడాను ప్రొడ్యూసర్తో కొట్లాడా కొట్లాడితే వాళ్ళకి అప్పటికి ఏంటంటే తనకి అంటే బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రొడ్యూసర్ తను ఇవ్వడానికి ఫస్ట్ ఇష్టపడలే అంత దా అది కూడా ఒక సినిమా డిగ్రీ జరిగిందనమాట నేను తనతో ఒక షోరీలు షూట్ చేసి అది ప్రొడ్యూసర్ చూపించి అలాగే తనని తీసుకోవడం జరిగింది నేను ఏదైతే నమ్మానో ఈరోజు అది అంటే కంప్లీట్గా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కం ఒక ఒక మాయలాగా తను మీద మొత్తం దాని క్రెడిట్ మొత్తం అంటే ఆ సినిమా నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళడం జరిగింది నేను నమ్మింది నిజమా అని అనిపించాను ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో రెండుంటాయి ఒకటేమో సెంటిమెంట్ ఒకటి లక్ సత్యతో బ్లఫ్ మాస్టర్ ఆ తర్వాత గార్సే తీసారు మీకు కూడా ఇది ఉందా నేను సత్యతో చేస్తే మా ఇద్దరు కాంబినేషన్ హిట్ అలా ఏమన్నా అనుకున్నారా సెంటిమెంట్ వర్కౌట్ అవుతుంది అనుకున్నారా లేదా అనుకోకుండానే జరిగిన సంఘటన ఇది అనుకోకుండా జరిగిన సంఘటన కాదండి డెఫినెట్గా నేను గాడ్సే అనేది ఏదైతే ఉందో ఒక 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 స్టార్ డమ్ ఉన్న ఒక మాస్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న ఒక స్టార్తో చేయాలని అనుకున్నాను నేను సీరియస్లీ ఓకే అనుకున్నా అది అంటే అంటే ఇప్పుడు నేను అందులో రాసిన డైలాగ్స్ ఏమైతే ఉంటాయో కంప్లీట్ హై వోల్టేజ్ అంటే సొసైటీలో ప్రతి మనిషి ప్రతి మనిషి లోపల అంటే లైఫ్ చాలా హ్యాపీగా లీడ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు కానీ ఎక్కడో లోపల తన నుంచి తను ఒకటి క్వశ్చన్ చేస్తుంటాడు తనని దాన్ని ఎవరు బయటకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయరు దానికి ఎన్నో అంటే మనకి ఎందుకు లే అనే దాంతో కానీ వీళ్ళన్నిటినీ వీటి అన్నిటిని రిప్రజెంట్ చేసే ఒక ఒక పవర్ఫుల్ పర్సన్తో చేయాలని రాశాను నేను స్క్రిప్ట్ మెయిన్ రాశాను ఒక పెద్ద బడ్జెట్తో అనుకున్నా అది ఒకవేళ అది కాని పక్షంలో కాని పక్షంలో నేను ఒక కామన్ మ్యాన్ మళ్ళీ తిరిగి నా నా అంటే నా బెస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చి మళ్ళీనే సత్యదేవనే అంత అంత అదే అనుకున్నాము స్టార్తోని అనుకున్నాం అది అది కొంచెం టైం పట్టేటట్టు ఉంది ఇది ఉంది ప్లస్ కొన్ని కథలు ఎలా ఉంటాయంటే ఒక పీరియడ్లోనే చెప్పాలి ఆ పీరియడ్లోనే చెప్పాలి మెయిన్ అలాగే అప్పుడు నాకు ఇమీడియట్లీ సత్య అని సత్య సత్యదేవ దగ్గర నాకు ఉన్న కంఫర్ట్ ఏంటంటే నాకు అసలు ఎలాంటి డౌట్ లేదు అంటే పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ తను దాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ పట్టుకెళ్ళి వెళ్ళిపోతాడు అంత ఇంకా ఇమీడియట్లీ ముందుకి అంటే ప్లస్ బ్లఫ్ మాస్టర్ కాంబినేషన్ ఏదైతే ఉందో బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీ వర్కౌట్ అయ్యింది గాడ్సేలో కూడా సేమ్ మళ్ళీ గాడ్సే సినిమా అద్భుతంగా రావడం వెనక మళ్ళీ డైలాగ్స్ ప్రధానమైన కారణం క్లైమాక్స్ సీన్ ఏదైతే ఉందో అది అసలు సినిమాని ఒక్కసారి కుర్చీల నుంచి కాస్త ముందుకు జరిగి కూర్చోబెట్టేలాగా ఉన్న సినిమా చాలా లెంతి డైలాగులు ఎందుకంటే మీరు బ్లఫ్ మాస్టర్ ఇంపాక్ట్ ఏమైనా పడిందా ఓకే మా కాంబినేషన్ అనగానే థియేటర్కి వచ్చే ఆడియన్స్ మా డైలాగ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మళ్ళీ ఒక లెంతి డైలాగ్ కావాలని ప్లాంట్గా రాసిన డైలాగ్స్ అవి అంటే అలా ప్లాంట్ కాదని సిచ్యువేషన్ డిమాండ్ చేసింది ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ మినిట్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్ నేను ఆ ప్రాజెక్ట్ చాలా బాధ్యతగా రాసి తీశాను గాడ్స్ అనేది ఏదైతే ఉందో రియల్ లైఫ్లో నాకు జరిగిన ఒక అంటే ఫ్యామిలీలోనే దగ్గర దగ్గరగా ఫ్యామిలీలో ఫ్రెండ్స్లో రిలేటివ్స్లో ఉన్న పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉన్న పిల్లలు నా కళ్ళ ముందు పుట్టి పెరిగిన పిల్లలు నేను ఫార్టీ ప్లస్లో ఉన్నాను వాళ్ళందరూ నా కళ్ళ ముందు పుట్టి పెరిగారు గత పాతికేళ్ళగా మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే స్టడీ 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 అలాగే అందరూ బీటెక్లు ఎంటెక్లు మాస్టర్స్ చేసి ఉన్నారు చేసిన అందరూ కూడా ఏదో పని చేసుకుంటున్నారు చిన్న చిన్న పనులు అంటే వాళ్ళు చదివిన చదువులకి చేస్తున్న ఉద్యోగానికి సంబంధం లేదు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందని చెప్పి నేను సర్వేస్ అని చూశాను అనమాట చాలా సీరియస్గా సర్వేలన్నీ మొత్తం చూసా చూసినప్పుడు తెలిసిన దౌర్భాగ్యం విషయం ఏంటంటే కేవలం సిక్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అంటే గత పదేళ్ళుగా ఉన్న సర్వేలు అన్నీ తీస్తే కేవలం సిక్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పీపుల్ మాత్రమే వాళ్ళు చదివిన చదువు తగ్గ అర్హత గల ఎక్కువ పోషణ ఉన్నారు మిగిలిన నైంటీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పీపుల్ చదివిన చదువుకు అర్థం లేదు చేస్తున్న ఉద్యోగానికి సంబంధం లేదు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి మీ దగ్గరికి వస్తానన్న టైం కాకుండా ఒక వన్ అవర్ లేట్గా వచ్చాను అనుకోండి ఒక వన్ అవర్ వేస్ట్ అయిపోయిందని మీరు అందు అందు మొత్తం ఇంత టీం అందరూ ఫీల్ అవుతారు అంటే ఒక ఒక రోజులో ఒక గంట వేస్ట్ అయితేనే సరే గంట వేస్ట్ అయిపోయిందని బాధ వేస్తుంది అలాగా మనిషి కాన్షియస్గా ఉండేది యాభై ఏళ్ళు అంటే మన అవయవాలన్నీ మన కంట్రోల్లో ఉండి అంత యాభై ఏళ్ళు ప్రతి మనిషి పాతికేళ్ళు చదువుతున్నాడు చదివిన చదువు తర్వాత పాతికేళ్ళు చదివిన చదువు దా అర్హత గల జాబ్లో లీడ్ చేయాలని చెప్పి కానీ చదివిన చదువు తర్వాత పాతికేళ్ళకి ఎలాంటి ఉపయోగం లేకుండా ఏదో పని చేసుకుంటూ బతికేది జరిగితే ఆ మనిషి యాభై వేల జీవితంలో పాతికేళ్ళు వేస్ట్ అయిపోయినట్టు కదా ఇది అది నాకు చాలా ఇది అంటే
అంటే దీనివల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం జరుగుతుంది ఏదైనా పక్కన పెడితే కమింగ్ డేస్లో అంటే ఒక ఇంకో ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ అయినప్పటికీ ఈ అంటే ఇది యాక్చువల్ ఏంటంటే అన్ఎంప్ల మనం ఎంతసేపు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి మాట్లాడతాం ఇది అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దీన్ని కొంచెం నేను చెప్పాలనుకున్నప్పుడు చెప్పిన కథలో యాజ్ ఏ డైరెక్టర్గా నేను ఏమి రౌండప్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనేది అతను ఒక ఒక హోమన్ బాంబ్ మొత్తంగా మారి వెళ్ళి కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళ అక్కడ ఉన్న ఒక్కరిని కూడా మాట్లాడినవ్వకూడదు అసలు అది మాట్లాడినవ్వకుండా ఉండవలసిన ఆహార్యం తనలో ఉంటుంది మెయిన్ ఆ బాంబ్ అంటే ఎవరు మాటలని చంపేస్తానని చెప్తాడు అంత అప్పుడు ఇతను ఏం చెప్పాలనుకున్నాడో అతను చెప్పిన ప్రతి మాట యాజ్ ఏ డైరెక్టర్గా నేనేం చెప్పాలనుకున్నాను అనేది ఆ రౌండప్ చేయడానికి ఆ టైం తీసుకున్నా అనమాట ఒక త్రీ మినిట్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్లోకి నిజానికి ఒక పది నిమిషాలు రాయచ్చు దాన్ని ఒక త్రీ మినిట్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్కి కుదించి రాయడానికి మాత్రం చాలా కొంచెం చాలా బాధ్యతతో రాసి రాసాను అదే అంత తను అసలు అంటే ఒక ఎక్స్ప్లోజివ్ లాగా చెప్పాడు అతను సత్య అదరగొట్టాడు డాలింగ్ అసలు ఎర్రక తీసేసాడు అసలు అసలు నిజంగా మూడు నిమిషాల డైలాగ్ అంటే ఒకప్పుడు వినే అనుకునే వాళ్ళు ఎన్టీఆర్ గారు డైలాగ్స్ అలా అట్లాంటిది ఆపకుండా సింగిల్ టేక్లో ఆ డైలాగ్ చెప్పడం అంటే మీరు అన్నట్టుగా ఆయన మెమోరీ పవర్కి అవును హ్యాట్స్ ఆఫ్ అసలు తర్వాత లక్ష్మి ఐశ్వర్య హీరోయిన్ తను ఇప్పుడు చాలా పెద్ద సినిమా తీస్తోంది మణిరత్నం గారి డైరెక్షన్లో చూసాను తనని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కారణం ఏంటి అంటే నాకు ఒక రియల్ కాప్ కనిపించాలని అనుకున్నాను ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అంటే ఒక పోలీ పోలీస్ ఆఫీసర్ లాగే కనిపించాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలామంది చూసామండి ఇక్కడ మేము చూసాము చూసిన ప్రాసెస్లో ఎక్కడో ఒక చిన్న ప్రామిసింగ్ మిస్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అంత ప్లస్ ఆమె చాలా సూపర్ పెర్ఫార్మర్ ఆమె కూడా సత్యకి అంటే సత్యదేవ్కి ఎక్కువగా అవతల అయినది కంటే వీళ్ళిద్దరూ కూడా వర్చువల్గా జరుగుతుంటుంది అంటే అక్కడ పర్సన్ ఆపోజిట్లో పర్సన్ మన స్క్రీన్లో చూస్తున్నప్పుడు ఎదురు ఎదురుగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది కానీ ఒక ఎంటీ బ్లూ మ్యాట్ ఉన్న మే మోనిటర్లో అవతల పర్సన్ ఉన్నట్టుగా ఊహించుకుని యాక్ట్ చేయాలి ఆ టైమింగ్ సరిపోయేటట్టు అది చాలా టాస్క్ అది అసలు అది నిజంగా అంటే మేకింగ్ ఆల్ లొకేషన్లో చూసిన వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది అది అలా ఇప్పుడు అక్కడ ఓన్లీ మోనిటర్లో చూసి అతను తను ఇప్పుడు తను ఏం చేశాడు అనే దానికి కౌంటర్ ఇస్తూ తనని డీల్ చేసే దానికి డెఫినెట్గా ఆమె సూపర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండాలి అంతా ఆ ప్రాసెస్లో నేను చాలామందిని చూశాను చూసినప్పుడు ఆమెకి ఆమె కూడా ఇలాగే కొంత చిన్న కొన్ని డైలాగ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ప్లస్ ఆమె ఫిల్మ్స్ ఆల్రెడీ చూశాను నేను అంత ఆమెకు లాంగ్వేజ్ తెలియదు కానీ ఆ డైలాగ్స్ మొత్తం అంతా ముందే చెప్పమంటే నేను రికార్డ్ చేసి పంపించా పంపించాను పంపించినప్పుడు ఉత్తేజన మీకు ఐడియా ఉండవచ్చు ఉత్తేజన వాళ్ళ పాప చా చేతన అని ఉంటుంది చిత్రం సినిమాలో కుక్ కావాలి ఆ పాప ఆ పాప ఆ పాప ఆ పాపని ఆ పాప నన్ను బాబాయ్ బాబాయ్ అంటుంది అనమాట తనకి అప్పచెప్పడం జరిగింది మళ్ళీ అంటే తను కొంచెం ట్రైన్ చేయరా అని తను ఇప్పుడు తెలుగు చాలా సిన్సియర్గా నేర్చుకుని డైలాగ్స్ అన్నీ ఆ లొకేషన్ ఒక తెలుగు అమ్మాయి చెప్పినట్టే అంటే ఆ భావం అవతల అంటే ఇలాంటి కంటెంట్లో ఎంతో అర్థం కాకపోతే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వలేరు అంత అసలు ఇంకా అంటే నేను ఏమైతే కోరుకున్నాను అది అల్టిమేట్ పర్ఫామ్ చేశాను అంటే నా చాయిస్ హ్యాపీ చాలా టోటల్గా మీరు తీసిన సినిమాలు అంటే రోమియో పక్కన పెడితే మీరే రాసుకొని కథ రోమియో కంటే పూరి గారి స్టోరీ అని మీరు చేస్తుంటే ఒక ఒక టైప్ అంటే మీరు ఒక విభిన్నమైన ముద్రను వేయబోతున్నారు అని అర్థమవుతుంది బ్లఫ్ మాస్టర్ అయినా గార్స్ అయినా అంతర్నీయంగా సామాజిక అంశాన్ని స్పృశిస్తున్నారు సినిమా అంటే ఒక ఐదు మంచి పాటలు డ్యూయెట్లు ఒక ఐటమ్ సాంగ్ పెట్టేసి ఒక రెండు మూడు ఫైట్లు పెట్టేస్తే మినిమం గ్యారంటీ ఉంటుంది కదా ఎందుకు ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్లోకి వెళ్తున్నారు మీరు అసలు అంటే ఆల్రెడీ అలాంటి ఫిలిమ్స్ చేసే డైరెక్టర్లు ఉన్నారు మెయిన్ జరుగుతున్నాయి ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ నాకు ఇందులో అంటే మెయిన్ ఏంటంటే ఇదొక పవర్ఫుల్ మీడియాని అంటే చాలామంది బయట ఏం చెప్తారంటే సినిమాలు ప్రభావం వల్ల జనాలు పాడైపోతున్నారు అని అంటారు అవును మామూలుగా అంటారు అది అది చాలా పెద్ద నింద మామూలుగా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పీపుల్కి ఆ నింద ఎన్ని రకాలుగా ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది అంటే ఆ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు మెయిన్ అంటే అంటే చెడు ప్రభావం అంత చూపిస్తున్నప్పుడు మంచి ప్రభావం కూడా చూపించాలని నేను స్ట్రాంగ్గా కోరుకుంటున్నాను ఓకే కోరుకుంటున్నా మెయిన్ అంటే ఒక ఒక నాలుగు మంచి విషయాలు షేర్ చేసుకుంటే అది మంచి జరగవచ్చు జరగకపోవచ్చు చెడు అయితే జరగదు కదా మెయిన్ అట్లీస్ట్ ఒకసారి గుర్తు చేస్తుంది కదా కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ దొరకడం కష్టం కదండి ఎంతైనా ఇదే సబ్జెక్ట్ ఎంచుకున్నప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారండి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుందండి ఇక్కడ చిన్న వ
పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది ఉంటుందేమో అంటే సీకల్యాన్ గారు నిజంగా పక్కా కమర్షియల్ సినిమా తీసే ప్రొడ్యూసర్ ఆయన సీకల్యాన్ గారు నేను ఆయనకి చాలా లేట్గా కథ చెప్పాను ఎందుకంటే మా ఇద్దరు కాంబినేషన్లో ఇలా చేస్తే ఈ ప్రొడ్యూసర్లో చేస్తే ఇలా చేస్తుంది అనే వ్యాపారం దాంతోనే ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది ప్రాజెక్ట్ నేను ఆయన కథ చెప్పినప్పుడు ఆయన లేచి ఒక హగ్ ఇచ్చారు నగ్గిచ్చి ఒక గర్వ పడే సినిమా తీస్తున్నాం మనం అన్నమాట అంటే ఆయనకి అంటే సొసైటీకి ఏదో ఒకటి చెప్పాలనే ఇది ఉంది చాలాసార్లు ఏమవుతుంది అంటే ఈ బిజినెస్ అనేది అడ్డు వస్తూ ఉంటుంది కానీ సిన్సియర్గా ప్రతి ఒక్కరికి ఎందుకంటే అందరూ ఒక కామన్ మ్యాన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే కదా అంతా ఆయన నిజంగా తర్వాత ఫిల్మ్ ఫస్ట్ కాపీ చూసినప్పుడు కూడా ఆయన ఎంత ఎంజాయ్ చేశారంటే నాకు మరలా నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ కూడా నువ్వు నాకే చేయాలని చెప్పి నాకు ఒక పెద్ద మొత్తంలో అడ్వాన్స్ చెక్ ఇచ్చారు డయాస్ మీద అనౌన్స్ చేశారు కూడా అనౌన్స్ చేశారు ఒక ఒక విల్లా ఆఫర్ చేశారు అంటే అంటే నేనేమంటున్నాను అంటే అది ఆయననే కాదు ఒక ఒక అంటే అంటే వాళ్ళ ఫిల్మ్ చూసినప్పుడు ఆయన ఎంత ప్రౌడ్ ఫీల్ అయ్యారు అంటే అంత ప్రౌడ్ ఫీల్ అయ్యారు మెయిన్ అలా ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది డెఫినెట్గా కానీ అంటే పబ్లిక్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు పబ్లిక్ ఎప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంటే మెయిన్ అని అనుకుంటే అనుకో అనుకుంటూ ఉంటారు చాలాసార్లు దానివల్ల ఇలాంటి ఫిల్మ్ చేయాలనే ప్రొడ్యూసర్ చాలామంది ఉన్నా డైరెక్టర్స్ ఉన్నా కొంచెం అంటే మీరు అన్నట్టు కొంచెం ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అంతా కానీ ఇక్కడ డైరెక్టర్స్ రెడీగా ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా రెడీగా ఉన్నారు చేయడానికి అలాంటి ఫిల్మ్స్ కానీ పబ్లిక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మాత్రమే కోరుకుంటే కొంచెం అది ఇలాంటి సినిమాలు తగ్గుతాయి తగ్గుతాయి అంటే సినిమా అంటేనే మనిషి అంతరాంతరాల్లో దాగున్న మనకు తెలియని ఒక భావోద్వేగాలు తట్టిలేపుతుంటాయి మనం ఇంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యావా అనే విషయం మనకే తెలియని పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు ఒక ఒక సినిమాలో ఒక సంఘటన మనల్ని ఇంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది అనేది మనం ఎప్పుడో కానీ ఫీల్ అవ్వలేము కేవలం భావోద్వేగాల్ని కాకుండా బాధ్యతల్ని అంతరాంతరాల్లో నిద్ర అనేవి ఉన్న బాధ్యతల్ని తట్టలేపే ప్రయత్నం చేయాలని మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇది రెండు సినిమాలు చేశారు బ్లఫ్ మాస్టర్తో చాలా మంది అంటే క్యాజువల్గా మాట్లాడుతున్న సందర్భాల్లో కూడా చాప కింద నీరులాగా ఇంజెక్ట్ అయిపోయింది బ్లఫ్ మాస్టర్ అనేది సడన్గా టాక్ రాలేదు బట్ మెల్లిగా ప్రతి ఒక్కరు బ్లఫ్ మాస్టర్ అంటుంటారు గాడ్సే అటువంటి ప్రయాణం చేస్తోంది అనుకోవచ్చా మనం రిలీజ్ అయిపోయింది థియేటర్ నుంచి వెళ్ళిపోయింది కానీ గాడ్సే కూడా బ్లఫ్ మాస్టర్ లాగా స్లోగా ఇంజెక్ట్ పాయిజన్ లాగా ఇంజెక్ట్ అవుతుంది అనుకోవచ్చు డెఫినెట్గా అవుతుంది అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాది ఫిల్మ్ బ్లఫ్ మాస్టర్ ఫిల్మ్ ఏదైతుందో ఆ ఫిల్మ్ చూసిన తర్వాత చిరంజీవి గారు ఇంటికి పిలిచారు ఇంటికి పిలిచారు ఇంటికి పిలిచి దాంట్లో ఉన్న నేను రాసిన డైలాగ్స్ ఆయన నాకు చెప్పి వినిపిస్తుంటే నాకు నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యా అలాగా చాలామంది అంటే మా మెయిన్ మా హీరో సత్యదేవ్ని కూడా పిలిచారు ఇంటికి పిలిచి తన పర్ఫార్మెన్స్ చూసి తను ఆయనకి ఎంత సపోర్ట్ చేయాలంత సపోర్ట్ ఇప్పుడు ఈరోజు కూడా అలా ఇప్పుడు చేస్తూనే ఉన్నారు అంతా అయితే అప్పుడు రిలీజ్ అయిన టైంలో ఆ ఫిల్మ్ గురించి అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు జనాలు మెయిన్ మెయిన్ అంటే ప్లస్ అది ప్రాపర్ రిలీజ్ జరగలేదు నిజం చెప్పాలంటే అంత మెయిన్ ప్రాపర్ రిలీజ్ జరగలే కానీ దానికి ఎంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారంటే అసలు ఇప్పుడు నేను అంటే ప్రతిరోజు ఎక్కడో చోట నుంచి ఎవరో ఒకరు మాట్లాడుతూ ఉంటారు అంత ప్లస్ దా దాని ఇంపాక్ట్ ఎంత ఉంది అనేది నాకు చాలా దానికి మించి నేను బాధ్యతగా రాసి తీసి అనేది గాడ్స్ అనేది ఇది కూడా ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్లో ఎంత ఇంపాక్ట్ వచ్చింది అనేది ఎంత ఇంపాక్ట్ వచ్చింది అంటే వాళ్ళని ఎవరు ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు ఎలా పట్టించుకోవట్లేదు అనేది నేను నేను చాలా స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతున్నానండి రైట్ టైంలో వాళ్ళు చూపిస్తారు ఇటువంటి సినిమాలు తీస్తున్నప్పుడు అభినందనల మాట పక్కన పెడితే విమర్శలకి మొదటగా రెడీ ఉంటారు తర్వాత ఇది అవసరమా అని చెప్పేసి నీ పెద్దలు కూడా ఉంటారు రకరకాల నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్ రకరకాల మీడియా నుంచి ఎదురవుతూ ఉంటాయి కదా గాడ్స్ ఇవన్నీ ఫేస్ చేశారు మీరు ప్రతి చోట ఆన్సరబుల్గా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఒక లవ్ సినిమా తీస్తే ఎవరు అడిగిన వాళ్ళు లేరు అటువంటి సందర్భంలో మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఏ సమాజం కోసం నేను తీస్తున్నాను అక్కడి నుంచి ఇది ఏంటి అనిపించలేదా ఇప్పుడు నాకు అసలు అనిపించలేదండి అసలు అనిపించలేదు అదే దాని ఎఫెక్ట్ దాన్ని అదే నేను చెప్పాను మా తాతగారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నమ్మే చాలా ఉంటుంది అంతా అంటే ఆయన సొసైటీని మన కళ్ళ ముందు జరిగిన ఎనీథింగ్ అంటే ఏదైనా సరే నీకు నచ్చిన విషయాన్ని నువ్వు క్వశ్చన్ చేయాలి అంటే అదే లాస్ట్ టైం నేను ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాను అంటే కళ్ళుండి వాస్తవాన్ని చూడలేనోడు నిజమైన గుడ్డోడు చెవులుండి నిజాన్ని గ్రహించినోడు నిజమైన చెవుటోడు మన ఎదురుకుంటే జరుగుతున్న ఒక అన్యాయాన్ని అంటే ఒక జర మన నచ్చని
పేరెంట్స్ కానీ ఇది కానీ వాళ్ళ ఇంపాక్ట్ వాళ్ళు చెప్పిన ప్రతి వర్డ్ నాకు గుర్తుంది గుర్తుంటుంది అంతా అది ఎక్కడో చోట నేను దాన్ని ఏంటంటే నేను తీసే సినిమాల్లో ఇండ ఇంజెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటా అంతా అలా అలాగా మెయిన్ ఎవరో ఒకరు అంటే నేను ఏమంటున్నాను అంటే దానివల్ల ఏదో మారిపోతుంది ఇది ఏది జరిగిపోతుంది అని కాదు కానీ ఒకసారి మనం చాలా మనం ఇప్పుడు ఏంటి వ్యక్తిత్వ వికాసం సంబంధించిన బుక్స్ ఏమైతే ఉంటాయో ఆ బుక్స్లో మన అందరికీ తెలిసిన విషయాలు ఉంటాయి మీరు బుక్ చదువుతున్నప్పుడు అంటే దాంట్లో ఏమి కొత్తగా అతను ఏమి చెప్పరు అంటే మన మన రెగ్యులర్ లైఫ్లో మనం ఏదైతే ఫేస్ చేస్తుంటో అయ్యే విషయాలు ఉంటాయి అవును చదువుతున్నప్పుడు మనకు ఒకసారి గుర్తు వస్తుంది అనమాట ఒకసారి గుర్తు చేస్తాడు ఆయన ఆ గుర్తు చేసినప్పుడు ఒక టూ త్రీ డేస్ దాన్ని ఇంపాక్ట్ మన మీద కనిపిస్తుంటుంది ఏదైనా సందర్భం వచ్చినప్పుడు కూడా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంటుంది అలాగా ఇప్పుడు ఈ ప్రా ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా దాని ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయని నమ్ముతున్నాను గట్టిగా మీరు ఒక సందర్భంలో నేను దగ్గరుండి విన్నాను ఎవరో పాత్రకేయ మిత్రుడు మీరు లవ్ సినిమాలు తీయరా అంటే గాడ్స్ లవ్ స్టోరీయే కదా అన్నారు సమాజం పట్ల ఉన్న ప్రేమ ఇలా కాకుండా ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి ఈ లవ్ స్టోరీలు గోపి గణేష్ పట్టాభి నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా డెఫినెట్గా అండి డెఫినెట్గా నేను అది ఏమి అవి అవి తీయడం అంటే నాకు ఇప్పుడు ఇమీడియట్లీ అలాంటి ప్రాజెక్ట్ చాలా ఉన్నాయి అయితే నేను సిన్సియర్గా కోరుకున్నా అంటే కొంచెం ఇలాంటి మనం చెప్పే మన తీసే సినిమాల్లో కొంత ఏదో కొద్ది నాలుగు మంచి విషయాలు చెప్పాలని సిన్సియర్గా కోరుకుని నేను నాకు చాలా ఇష్టమైన సినిమాటోగ్రఫీ వదిలేసాను నేను నాకు దాని మీద సినిమాటోగ్రఫీ మీద చాలా ప్రేమ ఉంది అందుకే ఇప్పుడు మీ స్టూడియో రాగానే కూడా ముందు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాను నేను ఫోటోగ్రఫీ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గరికి అంతా అంతా అంత ఇంపాక్ట్ ఉన్న దాన్ని నేను పక్కన పెట్టి ఇటు వచ్చాను అని అంటే మనం ఏ కొన్ని ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి మనిషికి కూడా డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది మెయిన్ ఇప్పుడు మీకు ఒక డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది అదే మిమ్మల్ని నడిపిస్తూ ఉంటుంది నేను ఇండస్ట్రీలో నడవడానికి ఇది చేయాలండి అంటే అట్ ది సేమ్ టైం ప్యారలల్గా అలాంటి ఆఫర్స్ కూడా ఉన్నాయి అది నాకు నేను నిజంగా నేను ఒకటి నమ్మితే ఏంటంటే దీనికైనా లవ్ స్టోరీస్ చేయడం చాలా ఈజీ ఇప్పుడు ఇవి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇంత ఇంపాక్ట్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ చేయడం కంటే లవ్ స్టోరీస్ ఈజీ డెఫినెట్గా చేస్తాను అది కూడా చేస్తాను దాంట్లో కూడా ఒక ప్యూర్ లవ్ ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నదానికి అతీతంగా ఒకటి ఉంటుంది ప్రేమలో కూడా ఏమీ మీలాంటి వాళ్ళు కనుక ఆ సినిమాలు ఏంది తీసుకోగలిగితే ఒక అద్భుతమైన డిఫరెంట్ చరిత్రలో నిలిచిపోయి ఒక ప్రేమ కథ డెఫినెట్గా నాకు కొన్ని అంటే కొన్ని అంటే నాకని కాదు కామన్గా మన అందరికీ ఒరిజినల్గా లవ్ అనేది అల్టిమేట్ నో డౌట్ అందులో దాన్ని ఒక ప్రాపర్ వేలో దానిలో కూడా మంచి చెడులు కొన్ని ఉంటాయి అంటే శారీ తీసినప్పుడు అలాంటి కొన్ని విషయాలు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తారు అందులో కూడా మీరు బ్లఫ్ మాస్టర్కి వస్తే అంతర్లీనంగా ఒక ఏదో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు అవని క్యారెక్టర్ తన నందిత క్యారెక్టర్ కానివ్వండి సత్యదేవ్ కానివ్వండి ఆపోజిట్ రెండు విభిన్న ధృవాల్ని కలిపే ప్రయత్నం చేస్తుంది మీరు అది గమనించట్లేదు యాక్చువల్గా అందులో సత్యదేవ్ పేరు ఆకాష్ విహారి అవును తను అవని తనేమో అవని అంటే వీడు ఆకాష్ విహారి అంటే స్కై వాడు ఫిల్మ్లో ఎక్కువ అంటే హీరో క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు బ్లూస్లో ఉంటాడు అంతా అవని వచ్చి ఎర్త్ ఆమె ఎర్తి కలర్స్లో ఉంటుంది ఆమె ప్లస్ ఇతను ఇప్పుడు కూడా ఆ క్యారెక్టర్ తగ్గట్టుగా ఎగిరిపోవాలని అనుకుంటూ ఉంటాడు మెయిన్ అంటే అన్నిటికీ అంటే ఆశ మొత్తం అంత అన్ని గ్రీడి ఇవి కనిపిస్తుంటాయి అంతా ఈ మీద అంటే అన్షేకబుల్ ఉంటుంది అంతా ఎలాంటి దాని అయినట్టు ఎర్త్ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది అలా ప్లస్ ఆమె వేసుకునే ప్రతి డ్రెస్ మీద మనం భూమిని ముగ్గులతో అలంకరిస్తాం ఆమె వేసుకుని ప్రతి డ్రెస్లో ముగ్గు ఉంటుంది అంత మెయిన్ అలాగే అవన్నీ నేను అంటే అంటే చాలా మైక్రో లెవెల్లో అండర్లైన్ చేయాలని ప్రయత్నించాను నేను అదే ఆశ్చర్యపోయా మీరు ఎందుకు అంత అది చాలా మందికి అర్థం కాదు తర్వాత వర్షం పడుతుంటుంది మెయిన్ సన్నివేశాలు అంటే ఆకాశాన్ని భూమిని కలిపే అది ఎలిమెంట్స్ చాలా ఇష్టం అండి అంత పంచభూత ఎలిమెంట్ కానివ్వండి ఆకాశాన్ని భూమిని కలిపే ఒక యొక్క ఛాన్స్ వర్షం అక్కడి నుంచి ఒక సందేశం ఇంత మైన్యూట్గా ఆడియన్స్ ఎంతమంది అర్థం చేసుకుంటారు అనుకున్నారు వెంటనే అర్థం చేసుకోకపోయినా కొన్ని రోజులకి అంటే తర్వాత అర్థం చేసుకున్న పర్సన్ చెప్పినప్పుడు చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంది అంత మెయిన్ ప్రతిదీ నేను అంటే స్టార్టింగ్ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అవ్వగానే జరిగే ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ రాసే రివ్యూస్లో కానీ ఎవరైనా రాస్తారని చూస్తాను నేను మెయిన్ చూస్తా అంటే నిజంగా రివ్యూలు రాసే రివ్యూ రైటర్స్ కంటే కూడా బయట కామన్ మేనే ఎక్కువ సూక్ష్మంగా ఆలోచిస్తున్నారు మాట్లాడుతున్నారు నేను ఇది ప్రాక్టికల్గా నేను నాకు అనిపించింది అది అంత మెయిన్ అంటే వాళ్ళు కూడా అంత మైక్రో లెవెల్లో చూస్తే
ఒక కథ రాసి మాటలు రాసి ఒక హీరోని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒక డైరెక్టర్ని అంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒక ఆరు నెలలు ఎండానికి ఎండి వానానికి తడిచి నిద్ర లేకుండా అంటే ఒక 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 బాధ్యతతో ఒక ఫిల్మ్ డెలివరీ చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని అంతకంటే ఎక్కువ బాధ్యతతో ఒక విశ్లేషించేటప్పుడు దాని ఇంపాక్ట్ పబ్లిక్ మీద చాలా ఉంటుంది అంత మామూలుగా కొంచెం మైక్రో లెవెల్లో చూసి కొంచెం టైం తీసుకుని చేస్తే వాళ్ళు కూడా చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు రెగ్యులర్గా వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ అదే కదా ఈ కాంపిటేటివ్ దాటిలో ఏంటంటే మేము ముందు పెట్టాలి మేము ముందు పెట్టాలనే దాంట్లో చాలా విషయాలు మిస్ అయిపోతుంది అక్కడ వాళ్ళనే మనం బ్లేమ్ చేయడం కాదు అంటే అదే అది కూడా ఒక ఇది కదా మెయిన్ కాంపిటేటివ్ ఇది కదా దాంట్లో అది కొంచెం బాధ్యతగా రాస్తే ఇలాంటివన్నీ చాలా స్పష్టంగా చెప్పచ్చు పూరి గారు మీ గురువు అని చెప్తుంటారు మీరు ఆ ఇంపాక్ట్ అంటే కార్సేలో ఒక సందర్భంలో ఫస్ట్ హాఫ్లో యారగంట్గా హీరో ఉండడం కొంచెం ఆ డైలాగ్ డెలివరీలు కొన్ని చోట్ల మీరు తన జస్టర్స్ ఇవి ఆయన పూరి శిష్యుడు వెళ్ళండి అనిపించేలాగా అనిపించింది చాలా ఆ ఇంపాక్ట్ మీ మీద పడి చేశారా బేసిక్గా మీ ఐడియాలజీ అలా ఉంటుందా డెఫినెట్గా నాకు ఉంటుందండి నేను అదే స్కూల్ నుంచి వచ్చాను ఆయన ఇంపాక్ట్ అంటే వాంటెడ్లీ చూపించడం కాదు కానీ మెయిన్ నా మీద అయితే చాలా ఉంటుంది అంటే నేను ఫస్ట్ ఫిల్మ్ రోమియో ఏదైతే ఉందో ఆయనే స్టోరీ డైలాగ్స్ ఎవరు ఏమనుకున్నా నాకు అనవసరం నేను ఆయన ఇచ్చిన అంటే అంటే సినిమా షూటింగ్ టైంలో ఆ లొకేషన్లో నేను హీరో హీరోయిన్స్కి నేను డైలాగ్స్ ముందు ప్రాక్టీస్ చేయించేవాడిని డైలాగ్స్ అంత ముందు అంటే ప్రాక్టీస్ అంటే ముందు ఆయన రాసిన డైలాగ్స్ నేను ఒకసారి చెప్పేవాడిని ఆయన సౌండ్ కెమెరా యాక్షన్ అనగానే వాళ్ళు ఆ సేమ్ ఆయన నాకు ఏదైతే చెప్పారో అది అక్కడ కనిపించేది ఒకసారి అలా చూసేవారు అనమాట అయితే అది నాకు చాలా నేను చాలా ఎంజాయ్ చేసేవాడిని ఎవరు ఏమనుకున్నా పర్లేదు ఆ రోమియో ఆయన చెప్పిన క్యారెక్టర్ క్యారెక్టరేషన్ తీయాలని అనుకున్నా మెయిన్ అనుకున్నా ఆ ఇంపాక్ట్ కొంత కాకపోతే కొంత అయితే నా మీద ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన సినిమాల్లో హీరో క్యారెక్టర్ చాలా బలంగా ఉంటాయి అవును చాలా బలంగా ఉంటాయి అంతా ఆ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా వాడు మనం ఎంటాడుతుంటాడు వాడు మీ సినిమాలో కూడా అదే కనిపిస్తూ ఉంటుంది అది అది మాత్రం నేను కోరుకుంటానండి ఆయన దగ్గర నుంచి నేను అది తీసుకోవాలని చాలా కోరుకుంటా మీ సినిమాలో హీరోయిన్స్ చాలా డిగ్నిఫైడ్గా ఉంటారు డీసెంట్గా ఉంటారు దానికైనా పర్టికులర్ కారణం ఉంది ఎవరు హీరో హీరోయిన్స్ అంటే సాధారణంగా సినిమాల్లో కనిపించే గ్లామర్ హీరోయిన్ అంటే గ్లామరే అనే ఒక ముద్ర లేకుండా సినిమాలో హీరోయిన్కి ప్రధానమైన స్థానం ఇస్తారు స్టోరీలో తనకు ఒక బలమైన పాత్ర ఉంటుంది అంటే హీరోయిన్ అనగానే హీరో చుట్టూ తిరిగే ఐదు పాటలు లాగా ఉండదు అపీరెన్స్ కూడా ఆహారం కూడా చాలా డీసెంట్గా కథగా రాసుకున్నప్పుడే నా క్యారెక్టర్స్ అలా ఉంటాయని బహుశా అంటే నాకు అంటే నాకు అంటే గ్లామర్తోనే ఎంటర్టైన్ చేయొచ్చు అనేది నాకు అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారు కదా నాకు ఎప్పుడు అలా అవ్వలేదేమో ప్లస్ నా కథల్లో నేను వాళ్ళని ఎవరిని కూడా కేవలం మధ్యలో వచ్చి ఒక డ్యాన్స్ వేసి సాంగ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయేటట్టు నేను రాసుకోలేదు అంటే వాళ్ళు చాలా వాళ్ళ షోల్డర్స్ మీద కూడా కథని రన్ చేస్తారు దానికి ఎంతో కొంత బాధ్యత ఉండాలి మెయిన్ రాసిన క్యారెక్టర్స్లోనే అంటే ఆ గ్లామరస్గా చూపించవలసిన అవసరం నాకు రాలేదు అంత తర్వాత మీరు తీసిన సినిమాల్లో చాలామంది సినిమా ఇండస్ట్రీ పెద్దవాళ్ళు మీకు ఫోన్ చేసి అప్రిషియేట్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సినిమా రిలీజ్ అయిపోయి ఆ వాతావరణం నుంచి ఇంకో కథలోకి మళ్ళీ తర్వాత కూడా పాత సినిమా వాసనని మీ తలుపు తట్టాయి ఆ సినిమా ఇప్పుడు చూసాం బాగుంది అని అలా మీరు మర్చిపోలేని కాంప్లిమెంట్స్ ఎవరు ఎవరు ఇచ్చారు వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అండి అసలు అసలు కంప్లీట్గా నేను లాక్డౌన్ టైంలో నేను కాకినాడ వెళ్ళాను మా హోమ్ టౌన్ వేరే వర్క్ ఉండే వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ జీకే మోహన్ గారు ఆయన మేనేజర్ ఉంటారు మెయిన్ ఆయన అన్ని చూసుకుంటారు ఆయన ఆయన దగ్గర నుంచి కాల్ వచ్చింది బాస్ ఒకసారి రమ్మంటున్నారు బ్రహ్మాస్టర్ సినిమా చూశారు అసలు అసలు చాలా ఎక్సైట్మెంట్తో ఉన్నారు అలా అని చెప్పి అని అంటే నేను అప్పుడు యాక్చువల్గా నేను ఎక్కడో కాకినాడలో ఉన్నాను అది ఇదే నేను చెప్పలేదు అంత ఇమీడియట్లీ వేరే ఒక అటు ఆ టైంలో ఒక మూవ్ అవడానికి కూడా ఇబ్బందిగా ఉందనమాట వచ్చేసాను అంత వచ్చినప్పుడు ఆయన కూర్చోబెట్టి అసలు దాంట్లో ప్రతి క్యారెక్టరైజేషన్ మాటలు మాటలు రాసిన మాటలు ఆ మాటలు రాసినప్పుడు నిజంగా నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను అంటే ఎంజాయ్ చేశానంటే అంటే ఇవి డెఫినెట్గా థియేటర్లో రేపు బాగా బాగా మంచి రెస్పాన్స్ ఇస్తాయని అనుకున్నా ఆ రెస్పాన్స్ ఇండస్ట్రీలోనే ఒక ఒక మెగాస్టార్ గారు పిలిచి ఇంటికి పిలిచి నేను రాసిన డైలాగ్స్ ఆయన నోటితో నాకు చెప్తూ ఉంటే అసలు 
ఇంకా ఇంకా అంతకన్నా ఏం కావాలి అసలు ఆ రోజు నేను మెగాస్టార్ గారితో అంటే చిరంజీవి సార్తో అన్నాను నేను సార్ నాకు ఇంకేం వద్దు సార్ మా ఊరు వెళ్ళిపోతాను నేను అన్న మా ఊరు వెళ్ళిపోతాను సార్ నాకు ఇంకెంతకంటే ఏముంటుంది కాంప్లిమెంట్ అసలు అని చెప్పంటే చాలా చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు అంత అలాగే ఇండస్ట్రీలో చాలామంది ఆ ఫిల్మ్కి చాలామంది వేరు వేరు సందర్భాల్లో చాలామంది పిలిచారు పిలిచి చెప్పారు మనం ఒక ఒక పాఠం ఒక టీచర్ దగ్గర నేర్చుకుంటే మనం ప్రపంచం అంతా మెచ్చుకోదగ్గ ఉపాధ్యాయులు అయినా కూడా అదే పాఠాన్ని నేర్పిన టీచర్ ముందు ప్రజెంట్ చేయమంటే మనం భయపడిపోతాం మళ్ళీ శిష్యులం అయిపోతాం మీ సినిమా పూరి గారు చూస్తున్నప్పుడు మీ పరిస్థితి ఏంటి అసలు రిలీజ్ అయిన ఒక సెకండ్ డే ఆయనకి ప్రివేశం ప్రివేశం ప్రివేసినప్పుడు ఆయన ఇంకా అసలు ఇది నా సినిమా అన్నారు అంతే ఒకటే మాట ఇది అంటే మెయిన్ పనిచేసిన టీం అందరూ కూడా టీం ఎవరైతే ఉన్నారో టీం అందరూ కూడా మొత్తం అంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కానీ కెమెరామెన్ కానీ ప్లస్ ఫైట్ మాస్టర్ కానీ అందరూ కూడా మొత్తం పనిచేసిన అందరూ అంటే హీరో దగ్గర నుంచి నా దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ మొత్తం ఇది ఏదో ఒక బయట ఫిల్మ్ లాగా ఏం ఫీల్ అవుతుంది ఇది ఇది నా సినిమా అంటే మొత్తం అన్నట్టు నేను ఫీల్ అయ్యానని చెప్పి అంటే డైలాగ్స్ చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు అంత పాఠాలు గుణపాఠాలు రెండు సమానంగా ఎదురొస్తూ ఉంటాయి సినిమా ఇండస్ట్రీలో పూరి గారి విషయమే తీసుకుంటే ఈక్వల్ సక్సెస్ చూసి అంతే లోగా జీవితాన్ని చూస్తున్న వ్యక్తి ఆయన అప్అండ్ డౌన్స్ ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు జీవితం ఎలా ఉండాలి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు అంటే ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఎంత ముఖ్యమో ఏ నిర్ణయం తీసుకోవద్దు అనేది కూడా అంతే ముఖ్యమే కదా ఇటువంటివి చూస్తున్నప్పుడు భయము బాధ్యత ఏదైనా అనిపిస్తూ ఉంటుందా ఇవన్నిటికన్నా ముందు ఆయన హీరో అండి మాకు అంటే మామూలుగా అంటే సినిమాల్లో రజనీకాంత్ గారు లాంటి ఒక హీరో ఇంటర్వ్యూలకు వచ్చినప్పటికీ ఆయన మొత్తం ఆస్తులని పోగొట్టేసుకున్నాయి మళ్ళీ తిరిగి ఎలాగ పుంజుకున్నారు అనేది ఒక సినిమా సెల్లి లైట్ మనం డైరెక్టర్గా రైటర్లో అంతా రాసి చూపించింది రియల్ లైఫ్లో చూసాం అనమాట నా దగ్గర అంటే చాలా ధైర్యం వస్తుంది మనకి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మాట్లాడి ఓ అగ్గి ఇచ్చి వస్తే మామూలుగా అగ్గి తీసుకుని వస్తే ఒక అంటే ఎలా అంటే ఒక బ్రూస్లీ సినిమాలు చూసినప్పుడు బయటకు రాగానే ఒక ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది చూసారా అలా అలాంటి ధైర్యాన్ని ఇస్తారు నో డౌట్ అంత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మీరు ఒక సామాజిక బాధ్యతతో కొన్ని అంశంతో ట్రై చేస్తున్నారని విన్నాం మేము నెక్స్ట్ సినిమా మీ నుంచి ఎప్పుడు రాబోతుంది అంటే మీరు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో స్టార్ట్ చేశారు సినిమా ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ త్రీ అంటే దాదాపు తొమ్మిది పది సంవత్సరాల మూడు సినిమాలు తీసారు మీరు మరో రాజమౌళి గారు లాగా మూడు సంవత్సరాలకు ఒక సినిమా ఎందుకు ఇస్తున్నారు అసలు అలానే లేదండి దీంతో పాటు నేను ప్యారలల్గా అంటే కంప్లీట్గా ఏదో సినిమా తర సినిమా చేసేయాలనే మైండ్ సెట్ అయితే లేదు డెఫినెట్గా వెనక్కి తిరిగి ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా అంటే నాకు ఎలాంటి రిగ్రెట్స్ లేవు నేను చేసిన త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ మీద నేను నేను చాలా హ్యాపీ నా ఫిలిమ్స్ చూసిన పీపుల్ అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీ నాకు చాలా చాలా అప్రిషియేషన్స్ వచ్చినాయి ప్లస్ ఆ సినిమా ఇంపాక్ట్ గురించి చాలామంది మాట్లాడారు నాకు అందులోనే ఒక హ్యాపీనెస్ ఉంది మెయిన్ కానీ ఇప్పుడు డెఫినెట్గా కొంచెం అంటే మరీ అంత గ్యాప్ తీసుకోకుండా చేయాలని అయితే చాలా సీరియస్గా చూస్తున్నాను అండి పెద్ద బడ్జెట్ సినిమాల మీద మీ అభిప్రాయం అంటే మీరంతా కూడా కొంచెం అందుబాటులో ఉండే బడ్జెట్లో అద్భుతమైన సినిమాలు తెరకెక్కించవచ్చు అని ప్రూవ్ చేశారు కానీ మీరే సడన్గా ఒక క్రమంలో పెద్ద బడ్జెట్లకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఈ ప్రయాణం చేసిన ఇలాంటి వస్తున్న డైరెక్టర్స్ అటువంటి సినిమాలపైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి భవిష్యత్తులో అలాంటివి అయినా చేయబోతున్నారు డెఫినెట్గా చేస్తానండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు బడ్జెట్ లిమిట్స్ అంటే ఇప్పుడు మొత్తం సినిమా అనేది నేషనల్ వైడ్ యూనివర్సల్ అయిపోయింది అంత యూనివర్సల్గా అంటే రకరకాల ప్లాట్ఫామ్స్ బిజినెస్ చేయడానికి కావాల్సిన ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చినాయి ప్లస్ జనాల ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా మారిపోయినాయి అంత మెయిన్ ఎందుకంటే సినిమా అనేది కేవలం ఒక రీజనల్ ఒక 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 స్టేట్కు ఒక ఒక దేశానికి కాకుండా యూనివర్సల్ అయిపోయింది అంత వాళ్ళని మెప్పించాలంటే అంటే ఆ కాంపిటీషన్లో నిలబడాలంటే డెఫినెట్గా బడ్జెట్లు అవసరం అంటే ఆ రేంజ్లో మనం ఎంత కథ ఉన్నా సరే కథని కొంచెం బలంగా పిక్చర్ చేయాలంటే మాత్రం బడ్జెట్ అవసరం అంత అవును బడ్జెట్ లేనప్పుడు కాంప్రమైజ్ అయ్యి చేయడం వేరే ఉద్దేశం అంటే అలాంటి బడ్జెట్ ఉంటే నెక్స్ట్ లెవెల్లో సినిమాలు తీయచ్చు నో డౌట్ మీరు సినిమాలో మంచి డైరెక్టరే కాకుండా ప్రొడ్యూసర్ని లాస్ట్ చేయనివ్వని మంచి బిజినెస్ మ్యాన్ అని కూడా విన్నాం మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు పెట్టు పెట్టుబడి రూపాయితో సహా వాపస్ ఫస్ట్ వచ్చేలా చేస్తారని ఎలా అది అంటే నేను స్ట్రాంగ్గా ఒకటి నమ్ముతానండి ఏంటంటే మనం పెట్టిన కోటి రూపాయలు పెట్టామనుకోండి కోటి రూపాయలు పైన వచ్చే రూపాయే ప్రాఫిట్ అండ్ సక్సెస్ మెయిన్ ఒక ఐదు కోట్లు పెట్టామనుకోండి ఐదు
ఇది వాణిజ్యపరంగా సినిమా ఏంటి ఎలా పే చేసింది అంటే థియేటర్స్లో ఎలా ఆడింది ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఇక్కడ సేఫ్ జోన్లో అంటే మెయిన్ మెయిన్ ఇండస్ట్రీ గుర్తించేది అదే అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ సక్సెస్ పైన వచ్చే రూపాయి ఆ విధంగా నేను ఇప్పుడు ఈ త్రీ ప్రాజెక్ట్స్లో కూడా నేను నేను దాంట్లో చాలా అంటే చాలా ప్రౌడ్గా చెప్పగలను అంటే నేను ఎప్పుడు ఎవరిని ఇది చేయలేదని అంటే కొంచెం నాకు అది కాన్షియస్ ఉందండి అది అసలు డైరెక్టర్కి అవసరం లేని సినిమా చేసావా బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇచ్చేసి క్విట్ అని అనేస్తారు కానీ గాడ్స్ అప్పుడు కూడా వెనకబడి అంతా మీరే అయ్యి ఒక రకంగా టీము సైన్యము సైన్యాధిపతి రెండు మీరై మరి మార్కెటింగ్ చేశారని విన్నాం కదా ఎందుకు అదే అంటే నేను కొంచెం అది ఒక అంటే యాక్చువల్లీ అంటే అది చాలా బాధ్యతగా రాసి తీసానన్నాను కదా కొంచెం అది జనాల్లో బాగా అంటే ఎక్కువ ప్లాట్ఫామ్ మంచి రైట్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీదకి వెళ్తే కొంచెం జనాలకి ఎక్కువ రీచ్ అవుతుంది ఆ రీచ్ కోసం నేను ఎక్కువ కోరుకున్నాను అని అంత అంటే పబ్లిక్ ప్రతి మనిషికి రీచ్ అవ్వాలి ప్రతి పర్సన్ ఇప్పుడు నేను ఎవరినైతే టార్గెట్ ఆడియన్స్ని పెట్టుకుని చేశానో వాళ్ళందరికీ రీచ్ అవ్వడం కోసం ఆ రైట్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద పెట్టడం కోసం ట్రై చేసిన ప్రాసెస్లో ఆటోమేటిక్గా దాని కింద శాండ్విచ్ లాగా బిజినెస్ కూడా ఉంటుంది అంత ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక ముద్ర పడనంత వరకే మనం కొంచెం జాగ్రత్త పడాలి మీకు పడేసి అంటే గోపిగంధ సినిమా వస్తే ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అండర్లైన్గా ఏదో ఒక మెసేజో ఆర్ట్ డైలాగ్స్ ఇలాంటి ఇంపాక్ట్ పడేసింది మీ మీద ఇప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా జనాలు డిసప్పాయింట్ అవ్వకుండా ఎందుకంటే జీరో ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో వస్తే ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్తో వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చేసారు మీరు ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ సినిమాలో మళ్ళీ సత్య హీరోనా ఇంకెవరినైనా చూడబోతున్నావా అది ఎప్పుడు రాబోతుంది అటువంటి ఇంపాక్ట్ ఉండబోతుంది అంటే డెఫినెట్గా అంటే డైలింగ్తో నా మా ఇద్దరి మధ్య ఫిల్మ్స్ అయితే తను ఎప్పుడు కలిసినప్పుడు అంటాడు అన్న మన ఇద్దరు పది సినిమాలు చేయాలంటాడు ఓకే అంటాడు మెయిన్ అంటే మా ఒక ఒక బ్రదర్స్ లాగా ఉంటాం అంత మరి డెఫినెట్గా మా ఇద్దరిది బ్లాక్ మాస్టర్ టూ లాంటి సినిమా లేదా బ్లాక్ మాస్టర్ టూనే ఉండొచ్చు ఇన్ ఫీ అంటే వెరీ సోన్ అని అట్ ద సేమ్ టైం పక్కన వేరే స్టార్స్తో కూడా చేయడానికి అన్నీ జరుగుతున్నాయి ఫైనల్గా మీరు ఒక కెమెరాని భుజాన్న మోయాలనుకున్నవారు సినిమా బాధ్యతనే భుజాన్న మోసే ఒక దర్శకులుగా మారారు కదా ఎంతోమంది చాలా ఆశలతో ఆశయాలతో సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వస్తున్నారు ఆర్థికంగా లాస్ అవుతూ ఉంటారు ఆత్మహత్య లాగా వెళ్తూ ఉంటారు ఆశని జీవితాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం సినిమా రంగంలో చాలా కష్టంగా ఉంటుంది చాలా వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు ఏం లేదు ముందు అంటే నేను ఏమంటున్నా అంటే మనిషి బ్రతకడానికి ఎన్నో ప్రొఫెషన్స్ ఉన్నాయి మెయిన్ ఇది బ్రతకడంతో పాటు ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఎంతో ప్యాషన్ ఉంటేనే ఇక్కడికి వస్తారు మెయిన్ దాని ముందు మెంటల్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలని మెయిన్ మెంటల్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలాంటి పరిస్థితులు అంటే ఎందుకు కాంపిటీషన్ ఇక్కడ అంటే టూ టు త్రీ పర్సెంట్ మాత్రమే సక్సెస్ రేషియో ఇక్కడ మెయిన్ దాన్ని ముందే గుర్తించాలి మెయిన్ డిఫరెంట్గా అది అంత ఈజీ అయితే కాదు నో డౌట్ నో డౌట్ అది ముందు మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయిపోయి వస్తే కష్టం అనిపించదు అని అంటే ముందు చూడడానికి ఏంటంటే ఇది ఒక ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఒక మాయా ఒక ట్రాన్స్ లాగా కనిపిస్తుంది అంత వచ్చేస్తారు వచ్చిన తర్వాత మాత్రం అంత ఈజీగా ఉండదు అనేది చాలా తక్కువ కాలంలోనే తెలిసిపోతుంది తెలిసిపోతుంది అంత అది మనిషికి అది ఇండస్ట్రీ నేర్పిస్తుంది కూడా ఆప్షన్ లేదు ఆప్షన్ లేదండి ఇక్కడ ఇక్కడ నిలబడాలనుకుంటే ఇక్కడ ప్రిపేర్ అయ్యి రావాలి ఫైట్ చేయాలన్న అంతే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గోపి గణేష్ గారు మీ నుంచి ఇటువంటి సినిమాలే మరిన్ని మరిన్ని రావాలి మీరు అంటున్న మార్పు జనాల నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలని కూడా సైమల్టేనియస్గా కోరుకుంటున్నాం మీరు వచ్చినందుకు మా ఆడియన్స్ తరఫున మా దూరదర్శన్ యాదగిరి టీం తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి చూసారు కదండి ఇది వాటి కార్యక్రమం చిత్రసీమ ఎపిసోడ్లో మరొక సెలబ్రిటీతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవా మరీ నమస్కారం